കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷക്കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിവേബ്രോയ്ക്ക് ഡേറ്റിലായിരിക്കും പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഡേറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷെ പോത്തു അവിടെ കിട്ടത്തില്ല പോത്തുകാരൻ ഏതായാലും ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോത്തിനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ഞങ്ങൾ റഹ്മാൻ സാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹമാണ് ആ മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല കടുവയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ദുൽഖർ കുറുപ്പിന് ചെയ്തതുപോലെയും ഞാനിപ്പോൾ കടുവയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നു എന്ന് അറിയുന്ന വിധത്തിൽ വേണം റിലീസ് ആക്കാൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി ആണെന്നൊരു ക്ലെയിം ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ഇതിനൊരു കോടതിയിൽ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പേര് ഷമ്യ ഷാനവാസ് ആൻഡ് ഞാൻ അനക്ഡോട്ട് മീഡിയ എന്നാണ് രാജേന്റെ അടുത്താണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഒരു മൂവി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്യഭാഷകളിലോട്ട് ഇത് റീമേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യ മൂവീസാണല്ലോ ട്രെൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീമേക്കുകളുടെ കാലം പതുക്കെ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു തോന്നലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭോജ്പുരി ഭാഷയിലൊരു ഗംഭീര സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു അത് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങി ഒരു നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസിൽ വരും ഈ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും ആമസോണിലോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലോ സോണി ലിവിലോ അല്ലോ സിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭോജ്പുരി ഫിലിമുണ്ട് ഗംഭീര പടമാണ് കാണണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിലെ സിനിമ സ്നേഹികളെങ്കിലും അത് സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു മലയാളം ഡബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ ആ സിനിമ കാണും അപ്പോൾ അതേ സംവിധായകൻ അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ എൻ്റെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഇത്രയും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ ഞാൻ ഇനി എല്ലാ ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നൽ ആ സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവിനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ജനഗണമന നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ജനഗണമന റിലീസായി അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് റിലീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഡബ്ഡ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ ചില മൾട്ടിപ്ലെക്സുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നേ പിന്നെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ചെയ്തത് ഇറക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് കടുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈ പാൻ ഇന്ത്യ പാൻ ഇന്ത്യ എന്നാൽ പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുന്ന വിവരവും ആ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഇനി മുതൽ നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഫേസ്റ്റ് ഹാൻഡ് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ഇതിപ്പോൾ കടുവ നമ്മൾ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ഡബ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയും എക്സ്ട്രാ കുറേ കോടികൾ റവന്യൂ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തെലുങ്ക് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലല്ലാതെ വാർത്തയാവുന്നില്ലേ ഒരു വലിയ കന്നഡ പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് വാർത്തയാകുന്നില്ലേ ഒരു വലിയ മലയാള സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് വാർത്തയാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കടുവയുടെ ഈ മൾട്ടൈ സിറ്റി പ്രൊമോഷണൽ ടൂറിനെ കാണുന്നത് ഇത് കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല കടുവയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇനി എൻ്റേത് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വലിയ സിനിമകൾക്കും ദുൽഖർ കുറുപ്പിന് ചെയ്തതുപോലെയും ഞാനിപ്പോൾ കടുവയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ സ്നേഹികൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നു എന്നറിയുന്ന വിധത്തിൽ വേണം റിലീസ് ആക്കാൻ എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഫിൽം മേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആ സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫിൽം മേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ബെറ്റർ ആകുമ്പോൾ സിനിമ ബെറ്റർ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസിലുണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ക്യാമറാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബെറ്റർ സൗണ്ട് സ
അതായത് ഒരു നെടുനീളൻ ഡയലോഗുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു കടുവയിലുണ്ടോ കടുവാക്കുന്നതിൽ കുറുവശൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണത് അതായത് നമ്മൾ ഈ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് കൈയടിച്ചിരുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ വലിയ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത്തരം സിനിമകൾ ഞാനും കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലാലേറിൻ്റെ മമ്മൂക്കയുടെയും സുരേഷേറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയലോഗുകൾക്ക് ഞാനും തിയേറ്ററിൽ പോയി കൈകഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ശൈലി സിനിമ സിനിമകൾക്ക് പൊതുവെ മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ വെർബോസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറി അങ്ങനെ നെടുനീളൻ ഡയലോഗുകൾ പറയുക എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ടുള്ളൊരു തരം സിനിമകളാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ജനഗണമനയിൽ നെടുനീളൻ ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഒരു കോടതി മുറിയിൽ പറയുന്ന വാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഡയലോഗ്സാണ് കടുവയിലപ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഈ ഞാനോ വിവേകോ നിന്ന് ഭയങ്കര ലെങ്തി ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ് സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ സിനിമയല്ല പക്ഷേ ഈ പഞ്ച് ലൈൻസ് മാസ് മൊമെൻസ് ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് മൊമെൻസ് ഒരു ഹീറോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഉള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാജിയേട്ടൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പടമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആക്ഷൻ വളരെ സിനിമാറ്റിക് ലിബേർട്ടി എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഭയങ്കര അൺറിയലായിട്ടല്ല എന്നാലും ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലിബേർട്ടി ഒക്കെ എടുത്ത് വലിയ ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നതും സമയം ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിലെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പേഴ്സണുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതിലൊരു ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നോളൂ ക്യാമറ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊരു ക്ലെയിം ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ഇതിനൊരു കോടതിയിൽ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ലിറ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നത് റൈറ്ററും അവരും തമ്മിലാണ് കോടതികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫേവറബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരവ് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ റിലീസിന് ഒരുക്കുന്നത് ജിനു പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജിനു വളർന്നു വന്ന കുട്ടിക്കാലവും ജിനുവിൻ്റെ നാടും നാട്ടുകാരും എല്ലാം ജിനുവിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ആയിട്ടുണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഥ പ്യോളി ഫിക്ഷനിലാണ് അത് ഞാൻ കഥ വായിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കഥ പ്യോളി ഫിക്ഷനിലാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് തന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രാജു രാജു എൻ്റെ പേര് സിറാജ് താങ്ക് യു രാജു രാജു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ നടൻ്റെ ഉള്ളിലും അവനെ കുറിച്ച് ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും അവൻ്റെ ഒരു മികവും ഉണ്ട് ആ മികവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മവിശ്വാസം ഇനിയും പുറത്തെടുക്കാൻ സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുത്തുകാരനോ ശ്രമിക്കണം അയാൾ ഇനിയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനിയും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഓരോ നടനും കരുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സിംഹാസനം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഷാജിയേട്ടൻ്റെ എഴുത്ത് ഷാജിയേട്ടൻ്റെ സംവിധാനം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജു ഷാജിയിലേക്ക് ഷാജിയേട്ടനിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് പുറത്തെടുക്കാൻ ഷാജിയേട്ടന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം പുറത്ത് നൽകാൻ രാജു എന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല അത് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പറയേണ്ടതാണ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും കടുവയിലെത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർ പറയേണ്ട ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കിനി ഒന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ആക്ടർ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു മുരൾച്ചയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ദർ ഇസ് നോ നത്തിങ് മോർ ടു ഗ്രോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനുള്ളിലും ഇതുണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഇനിയും ബെറ്റർ ആകാം എനിക്ക് മൈ ബെസ്റ്റ് ഇസ് യെറ്റ് ടു കം എൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ
ഈ മാസ് ഹീറോസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസിന് എങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസപ്പ് കൗണ്ടർ റിയാക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോളി അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈ സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഹലോ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ 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 ഉണ്ട് ആ ഓ ഹലോ ഹായ് ആ പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷാജി കൈലാസിന്റെ സിനിമകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അതെ ഷാജി സാറിൽ നിന്നും ഈ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാത്ത ഡയറക്ഷൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഷാജി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഷാജി ചേട്ടൻ എൻ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ഒരാളാണ് ഷാജി ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ വി ശേഷ് സാർ ഷാജി ചേട്ടൻ ജോഷി സാറ് ഭദ്രൻ സാറ് ഇവരൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് പേഴ്സ് അഡ് ആൻഡ് ഡൺ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യധാര സിനിമയുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഷാജി ചേട്ടൻ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ അസുരവംശം മുതലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ഫിലിം ലാംഗ്വേജ് വന്നൊരു ഫീലിംഗ് അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂസിഫർ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫിലിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലൂസിഫറിൽ ഒരുപാട് ഷാജി കൈലാസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ജോഷി സാർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഭദ്രൻ സാർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം എന്നെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ് എനിക്ക് ഷാജി ചേട്ടന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആരാധനയോട് കൂടി നോക്കി നിന്നിട്ടുള്ളത് ഷാജി ചേട്ടൻ ഡയലോഗ് സീനുകൾ ഷോർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില പുതിയ ന്യൂ ഏജ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പേര് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു സ്ലോ മോഷൻ നടക്കുന്നു കാർ വന്ന് നിർത്തുന്നു ഇറങ്ങുന്നു പോകുന്നു അതൊക്കെ ഓക്കെ ഒന്നും വേറൊന്നും ഇല്ല ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് മൂന്നാല് പേര് സംസാരിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു സീനിന് എങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനിന് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കാം ആ സീനിന് എങ്ങനെ ഒരു രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഷാജി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര മാസ്റ്ററിയാണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൂസിഫറിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ട്ര എന്ന് സ്റ്റീഫനോട് ബോബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോറി ബോബിയോട് സ്റ്റീഫൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സീൻ ആ മൂന്ന് പേരുമുള്ള സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര റെഫറൻസ് ആയത് ഒരുപാട് ഷാജി ഏട്ടൻ്റെ സിനിമകളാണ് കാരണം ആ വൺസ് ലാലേട്ടൻ ആ മുറിക്കകത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ വേറൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സീനിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിനൊരു ഇമോഷണൽ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ ആ ആ സീനിനൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ട് ആ ക്ലൈമാക്സിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഓഡിയൻസ് കൈയടിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് ഷാജി ഏട്ടൻ അത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്കില്ല് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ ഭാഷകളിലെ എല്ലാ സിനിമകളും റിലീസിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു സൈബർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരെല്ലാവരും പ്രിവെൻഷൻ ടീം അല്ല ക്യൂർ ടീമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമ ഇറങ്ങി ഓൺലൈനിൽ ടെലിഗ്രാം ലിങ്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ ലിങ്കായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് അവരുടെ ജോലി അത് നമ്മളൊരു ആദ്യത്തെ ഫോർ വീക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഫോർ വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടും ചോദിച്ചത് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം ഇത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നേരിടുന്ന നമ്മുടെ അല്ല സിനിമ വ്യവസായം നേരിടുന്ന ഇന്നല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചസിൽ ഒന്ന് ഈ പൈറസി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്തിമ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരങ്ങ് തീരുമാനിക്കണം വേണ്ട നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടോളാം തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒ
നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആടുജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് എൻ്റെ താടി കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഒരു ദിവസം പിന്നെ എപ്പോഴേലും ഒരു ടൈലൻറ്റ് പോലെ അത് അതിനൊരു ധൃതിയില്ല അത് നമ്മൾ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാന ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഷൂട്ട് ഈ ഫോറിൻ രാജ്യത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു അതൊരു വലിയ സമാധാനമാണ് ഇത്രയും ഒക്കെ നമ്മൾ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും എവിടെയും ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് ആ സിനിമ പോയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ബ്ലസ്സി എന്ന സംവിധായകൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷക്കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈയൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് റോമാൻ സാർ വന്നിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് റോമാൻ സാർ ആ ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ്ലി സർപ്രൈസിങ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒറിജിനലി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ സിനിമയിൽ റീറെക്കോർഡിങ്ങും ഒരു പാട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ വർക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ തന്നത് പിന്നെ റഹ്മാൻ സാർ എന്നെ ബ്ലസ് ചേട്ടനോട് ഇന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ലേ അവിടെ റീറെക്കോർഡിങ് വേണം അവർക്ക് ചെറിയൊരു പാട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഒരു ബദോയിൻ ബേസ്ഡ് ഒരു സോങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും അയച്ചു തന്നു വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ് സാർ വരുമോ ജോർഡനിലേക്കെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ഞാൻ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു ടു 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 ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റഹ്മാൻ സാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹമാണ് ആ മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ റിലീസിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ആ പാട്ടും ആ മ്യൂസിക് വീഡിയോയും റിലീസ് ചെയ്യും അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിനോട് പെരുമാറിയതും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതും ആ സീൻ എടുത്തത് എന്നെ കാണിക്കാമോ ഫുട്ടേജ് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും എല്ലാം ആ അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓ നമ്മളെന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫിലിം ഇസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കടുവയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് എത്തരം സിനിമകളിലാണ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലാജദ് ആൻഡ് ലൈഫ് ആക്ഷൻ മാസ് എൻ്റർടൈനേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മലയാളത്തിലത്തെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അടിച്ചുപൊളി ഫേസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങളിലാണെന്നൊരു നെറേറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം സിനിമകളും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിനിമ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞ് എല്ലാം ഭയങ്കരമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല പക്ഷെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങണ്ടേ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങണമല്ലോ ആ അടുത്ത സിനിമ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒരു പീരീഡ് സിനിമ വരുമ്പോൾ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കേരളത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ പോലെ നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് തള്ളി 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 പോകും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ കണ്ട കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് ചില സിനിമകൾക്ക് മാത്രം നടക്കുന്നൊരു ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറും ഈ വൈഡ് റിലീസ് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉള്ള വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു നോം ആകണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇനി എല്ലാ വലിയ മലയാള സിനിമകളും എല്ലാ മേജർ മെട്രോ സിറ്റീസിലും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നടത്തി ലാസ്റ്റ് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഇവിടെയാണ് പ്രീ റിലീസ് ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ
Uh, and I'm really, really happy that they're getting pan, pan India national recognition. People are enjoying their stories because I truly believe that emotion has no language. If you can connect with people and they enjoy the story, uh, it's amazing. And OTT, I think, is making the world smaller. Because suddenly you and I are sitting here and watching a Korean show called Squid Game. And we're both loving it and writing about it, right? It has nothing to do with either Malayali culture or uh, Punjabi culture or, or any kind of Indian culture. And yet, we're connecting with it because it's a great story and it's well told. I think that is making the world a smaller space. And I, I'm looking forward to the time where we remove the geographical boundaries and start to collaborate a lot more. Part of the reason why I consciously decided uh, that I want to do one film in each southern language at least and open my, my, my mind and my heart out to collaborate with all my southern colleagues and said, listen man, if you ever need me, I'm here. I'm there with you. Forget about money, forget about everything else. I really want to be a part of your cinema also and build that relationship. And I really enjoyed between these two films, uh, my association with Malayalam cinema and I'm looking forward to doing a lot more. We are happy, sir. Such a great actor cooperating with us. It is very happy to us also. Thank you for the love. Thank you so much. Listen, listen, dear Dhanay. Listen, listen. Ibrahim. Listen. I. If I parne wala nartha parne tom listen ramicha cinema le tom panam morak udalu la cinema ano listen paranjhu. Ado amal cinema kandu amal pressure bilay ritunji. A cinema atra matram panam morak ritunanda. Rand matyo rigaiyam. Listen, ini lokasi lalu para para dua orang lalu listen panggil tangan. Para bimbingan lalu lokasi lalu naik tangan. Abad itu samaran nara diri tu. Lokasi lalu guru marsh nara diri tu. Ado orang punya kordi mai, vali guru poratam nara di. Angin ada listen memerlukan listen itu. Ada agenya ada guru poratam agenya ada guna. Ini itu poratam. Kordi itu guru bidang itu karya orang. Kordi itu guru stay orang diri tu. Ado kordi kordi itu pun dengan kanu gula mai itu pernah. Nada abad itu pernah itu kanu gula mai itu lalu dia berintu mau anggap ini kordi itu pohon itu. Ia nak korang kordi itu pohon itu pernah itu. Ada kerana anda kahana. Lelah, bah ado itu experience ajaran. Ipe ini mumpun yang lalu bimaan yang jam berum. Ang ingin ada experience orang ajaran. A B N orang ajaran sinema itu lalu. Apa ado orang itu ado beli satu persoalan itu tuh ni lalu. Pasal itu satu proses ajaran. Tuh orang lalu kesu orang itu. Nampol ado ni. Nampol ado ni against ada event guru itu. Korpila, berbagai kali lalum, almost. Muka itu terdengar tuan. Ada itu. Hele, ini abad orang dah ada. Dengan lepel lokasi lalau tu, sahaja pertiraja orang lalu. Dengan lalu orang dua orang dah muka korai resa kerama ini pun dah ada. Adilah, satu orang terdengar ini orang ini pun dah ada. Kim pertiraja orang itu orang dah ada resa kerama ini pun. Okay. Hele, ini dia satu climax shoot jadi orang tu teri kira orang court itu. Apa yang anda ni jauh climax itu, satu ambil usaha orang plan je itu. Aduh, saya itu pernah lalu pergi jus tolong, pernah lalu us tolong pivin pergi. Aduh, orang itu otri crowd orang dah, orang betul macam junior artist itu, pinai pelik pergi nak langgan tu, orang otri peribadi orang dah. Apa, ini kita mari pergi ni tu, nombor, wajib beri mana baru ni, orang ni kita ada ke shoot team, pinai orang ni, anda ni lori karnas, saya le, aduh ni inu boom, pinai window tu next day shoot orang. Apo, angin eh day itu dalih pape pape beri kau day tidak. Raju na ane lihat itu kereta itu arju itu ni deh plus satu barang yang ni titik itu angin tu perasaan orang tu. Apa, saya orang tu amalik climax tu shoot ya, villa setup, awal itu orang tu perli perin ala alat gelu, kata gelu, angin tu orang tu kering la lah. Apa, dan ni ceri ni awal eh, amalik ini potol, panni kotang orang tu, ipi ini ada orang tu. Apa, patah ni orang panni orang ni jepam, ini orang barang ni. Edit tuan tu bawa membaring, awalnya orang lori dengan, adanya ni banyak orang mana orang, tuan tu ada edit tuan tu bawa membaring. Ini potun tu orang ni 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 le banyak orang balu pun orang bawa dapat, entah mana ni jadi, adanya ni uttri potun orang ni. Apa adanya orang ni ni daily banyak orang expense, ini orang 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 relation dia, awam, atau orang potun orang 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 relation dia, pasti orang ni urutkan ni. Apa adu urut ni 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 maintain je tuan tu bawa kundi tiri kan. Apa ini dating ni dalih bawa apa orang ni. Adah itu work day tidak, adah vivi beroyek day tidak. Ini kita pernah lihat sendiri, tapi pada hari itu itu terkaca minit itu baru. Ini kita ada commitment orang orang kita pernah. Abi potu dan orang pernah. Disney, nalar orang orang ini potu ini short ada kan tidak. Potu ini orang pernah. Disney, ini orang kita berita orang banyak orang. Ninggal shoot iyo shoot je tidak. Adah ini ada. Yang pernah orang ini orang orang berita ini orang orang bahasa nama lebih orang kuda nama lebih taram. Bahasa ini tidak. Ninggal bahasa nama nalar pun payah orang orang pernah. Ini orang kita berita banyak orang. Sangat ini orang kita berita orang orang. Apa yang jadinya 
ഞാൻ ചെന്ന് ഷാജിച്ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഷാജിച്ചേട്ടൻ ഇപ്പം വിവേക് ബ്രോയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ പോത്ത് അവിടെ കിട്ടത്തില്ല പോത്തുകാരൻ ഏതായാലും ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് നീ പോത്തിനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോത്തിന് അപ്പോൾ ഷാജിച്ചേട്ടനും ആ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷൂട്ട് നടക്കണം കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ ചപ്പാത്തി കിട്ടിയില്ല ഒരുതിന് പൂത്ത ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് നമ്മളാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതല്ലേ ഇത് കൂട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പോത്തിനോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു വിവേക് സാർ വെബ് സീരീസാണ് ആ ഞാൻ കണ്ടില്ല നല്ലതെന്ന് കേട്ടു ആ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വെബ് സീരീസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാമോ എന്ന ചോദ്യമായിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മോർ ഓർ ലെസ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചിലപ്പോൾ നടന്നേക്കാം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭഘട്ട ചർച്ച നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈക്വലി ഡിസേർവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ വിവേകിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസ് ഇസ് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് യുവർ ഓൺ സീസൺ ത്രീ നോ അല്ലേ ഓൺ സീസൺ ത്രീ വിവേക് ഇപ്പോൾ രോഹിത് ഷെട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയും വിവേകുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം അത് അതിൻ്റെ റവന്യൂ എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ സീസൺ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അവർ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അത് അത്രയും സ്കെയിലുള്ളൊരു ബോളിവുഡ് ഫിലിം ഇന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കറൻ്റ്ലി അണ്ടർ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അത്ര വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഒരു ഫോം ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഡു ഇറ്റ് എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും സാർ പറഞ്ഞല്ലോ സച്ചി സാർ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ഈഗോയിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിലോ ട്രിലോളജി ആയിട്ട് ഈ സിനിമ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ ആ കോശി കുര്യൻ്റെ ഒരു ആ ലുക്സും ആ ഒരു പിക്ചറും പിന്നെ ഇതിലെ കടുവയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കടുവാക്കുന്നിൽ കുറവാച്ചൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മളൊരു സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാരക്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എലമെൻസ് ഇല്ലുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഈ മെയിൻ ഈഗോയിൻ്റെ ട്രിലജി എന്ന വാക്യം സച്ചിയാണ് എന്നോട് ആദ്യം പറയുന്നത് കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അയ്യപ്പനും കോശിയും കഴിഞ്ഞ് സച്ചി എന്നെ വെച്ച് അടുത്ത് ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമ വിലായത്ത് ബുദ്ധയാണ് വിലായത്ത് ബുദ്ധ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലും രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഈഗോ ടസ്സിലുണ്ട് അപ്പം അന്ന് സച്ചിയാണ് തമാശയ്ക്ക് എന്നോട് പറയുന്നത് നമ്മളും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഈഗോയിൻ്റെ ഒരു ട്രിലജി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനിടയിൽ ഈ കടുവ വന്നു കടുവയും അതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് വിലായത്ത് ബുദ്ധ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ചിയുടെ അസോസിയേറ്റും എൻ്റെയും അസോസിയേറ്റായ ജയൻ നമ്പ്യാറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കടുവാക്കുന്നിൽ കുറുവച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രവും കോശി കുര്യനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം കോശി ഒരു അണ്ടർ അച്ചീവറാണ് കോശി ഒരു ഒഴപ്പനാണ് കോശി ലൈഫിൽ വലിയ ആസ്പിറേഷനോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും അപ്പനും കുറച്ച് സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നടത്തി അയാളുടെ വെള്ളവടിയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് ഒഴപ്പനാണ് കുറുവച്ചൻ അതല്ല കുറുവച്ചൻ ഭയങ്കര അച്ചീവറാണ് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് സക്സസ്ഫുൾ പ്ലാനറാണ് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫാമിലി മാൻ ആണ് അയാളുടെ നാട്ടുകാർക്കും അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര ഉപകാരവും സഹായവും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ജോസഫും സെയിം ആണ് ജോസഫും ഇൻഫാക്ട് കുറുവച്ചൻ ജോസഫും തമ്മിൽ ആദ്യം കാണുന്ന സീനിൽ കുറുവച്ചൻ ജോസഫിനോട് ആദ്യം പറയുന്നത് എടോ താൻ ഞങ്ങൾ പാലാക്കാരുടെ അഭിമാനമാകട്ടോ എന്നാൽ ജോസഫിനോട് കുറുവച്ചൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം അതിൽ ഭയങ
look at doing that. But that's a big commitment from everybody involved, right? So uh, we started when nobody even heard of OTTs in India at that time, and now it's a big craze. Uh, uh, so yeah, so currently with the same platform with Prime Video, I'm doing India's biggest show, I think. It's called Indian Police Force, which Rohit Shetty has created his, uh, like you have the Marvel uh, Comics universe, the MCU, you have the RCU, which is Rohit's cop universe. Uh, and he's uh, mounted that on a phenomenal scale. I was just sharing with Prithvi the other day uh, that this is allowing us to explore a certain kind and style of, of content making, uh, which normally films uh, will not allow you to do. So it's very exciting and I hope that, uh, you know, both of us get to do something exciting together on the OTT space. Rajota. So uh, this will be the last question, okay? The last question I give you. Okay, so Shodhi Kata Arangil Mohra Alla. Rajota. 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 Okay, let's go. Now, Lucifer is broad. Then, action is in Lucifer. Lucifer is in Lucifer. Now, Shaji is in the film. Now, action is in the film. Now, waiting is in the film. Now, Lalita fans and now, Mamuka fans and now, Rajota fans and now. Thank you. Okay. Now, in the Mamuka, there is an action part of Prithiraj Productions in the banner. Any Pradeshi kya mo, Prashakar? Oh, you know, Mamuka is a script and you can see it in the script. Now, in the location, there is a part of the Shaji and Mamuka in which there is an action part of the Shaji and Mamuka in which there is an action part of the Shaji and Mamuka. I don't know if there is any subject. If there is any subject, I will say that there is an action part of the Shaji and Mamuka. If there is any subject, I will say that there is an action part of the Shaji and Mamuka. I will say that there is an action part of the Shaji and Mamuka. Okay. All the best for the Kaduva. Thank you. Thank you so much. Release Muppal and Mati. Eh, anda ini lagi mati. Ada, ada. Apa, entah kira promotion itu, itu bandar bete, entah kira perasaan orang orang orang. Kalau jangka ke, satu sinema itu litigation dah, anu. Aduh, setir nu, tiir nu. Pasal litigation base itu sensor nu, boleh buat satu protocol orang orang jangka kari lah, anu. Aduh, sensor nu formality orang orang jangka lari nu. Padu nu sensor lagi, aduh anu kari. Okay, thank you, thank you, thank you. There's like one more question. That would be the last question. Okay, last question. Nari, please. Parangyo, parangyo. Sangkarnya yang mai sahagiri kya ta? Sangkarnya yang mai sahagiri kya ta? Nadan mar ka ani kuliya munda villa. I rendu wacsho toram sangkarnya ide peribadi galil pangad kya ta? Warke ani kuliya munda villa. Ini nala amma sangkarnya il paraygi endai. Adi noda enda ane nila mar. Eni kis sattethil ini nala amma sangkarnya il ta meeting il jan pangad ta tila. Awal tu nuri email beri mai rikim. Ida kaya ana sangkarnya il ta tiri mai nengal. Adu wajah cthun esesha ane kurcara ibu prime baraya. Adu boleh tena i Vijay Babu ni dure. Kod ini dah tirmana mandat ini selesa, matra madi, nada badi, enno ru nelayan gua deh, ama edtiti tuh. Ah nelayan noda, prithiura ajan deh, prithigar no endar. Tuh chatan, nama ladine kori samsaeri kene ru one on one chatel, jen nelayan tu paraya. This I would like to keep the narrative to Kaduva and its promotions. Raja, otto kos, otto kos. Ila, thank you, thanks a lot because nama kita time endo ru perasno endo ru endo ana, so thanks a lot.